tayo at handa pa niyong gawin ay makinig at sundin ang mga kaway. Handa na ba kayo? Simulan natin sa isang awit. Are you ready to sing along? Let's go! Yeah! One little echo sitting on a stool Add another echo, now you have two Two little echoes swinging in the tree Add another echo, now you have three Three little echoes spilling on the floor Add another echo, now you have four Four little echoes slipping on the slide Add another echo, now you have five Ooh, what a mess they made One plus one is two Two plus one is three Three plus one is Pag-aad natin ang 34 plus 21. Okay? Meron tayo dito column, table. Ito yung thirds of ones and the tenths. Okay? So, 34 plus 21. Unahin natin yung column dito. 4 plus 1 is 5. Now, dito naman sa columns, sa tenths, 3 plus 2 is 5. Okay? So, 34 plus 21 is 55. Now, let's go to another. 47 plus 28. Magkakaroon ulit tayo ng bumps para sa ating 1s and 10s. Okay? So, ito yung 10s. Ito yung 1s. Unahin natin isolve ang 1. So, 7 plus 8 is 15. Ang 15 ay may 1 tenths and 5 ones. Lagay natin yung 1 sa taas at 5 sa ilalim. Now, sa tenths, add natin. 1 plus 4 plus 2 is 7. Yeah! Now, the answer is 75. 47 yeah! plus 28 is 75. Ngayon, may ipapanood akong video sa inyo. Manood kayo mabuti dahil mamaya ay may mga katalungan na dapat nyo sagutin. Wala na sila, Sam. May hinabilin siya sa akin. Pagay ko daw sa'yo pag pumunta ka dito. Wow! Hello! Napanood niyo ba ang video? Ano ang masasabi niyo? Okay! Bakit kaya binigyan ng regalo ni Sam si Denmark? Tama! Kasi magpapas ko na. So tingin ninyo saan nagaling ang pera ipinabili ni Sam ng regalo? Tama! Nagipo na ito. Kayo, nag-ipon din pa kayo katulad ni Sam? Ako? Oo naman. Para may magamit ako kapag ako'y nangailangan. Mag-ipon din kayo mga bata para sa darating na araw, Kayo ay may pera pamili sa kung ano man ang iyong kailangan. Kagaya ni Sam. Ito si Santa Claus. Nakikita yung mga dala-dala niya regalo? Sa pula, mero 22 na regalo. Sa kulay lunti naman ay may 45 na regalo. Ang tanong, ilan lahat ang kanyang dala-dalang regalo? Tulungan niyo ako at sagutin natin. Now, here are the steps in word problem solving. Anong unang gagawin natin para malutas natin ang suliranin kanina? Number one, what is us? Kapag sinabing what is us, ano ang itinatanong? Number one, what is us? Ano ang ating palatandaan? Nakikita niyo ba ang bantas na ito? Ang pangalan nito ay Tandang pananong or sa English, question mark. Nakikita nyo ba ang tandang pananong sa ating suliranin? 
Nasaan ituro mo nga? Ayun mo eh. Kunin natin ang pangusap kasama ang tandang pananong. Nasaan ang pangusap na ito? Ayun. Ilan lahat ang kanyang regalo? Dito natin kukunin ang hinahanap sa suliranin. Ang tanong, What is us? Number one, bilang ng mga regalo. Ayun punta tayo sa number two. What are the given? Pag sinabing given, ito ang mga bilang na makikita natin sa ating suliranin. Hanapin natin ang mga bilang. Ano ang unang bilang na nakita nyo? Ayun, sa pulang lalagyan ay may 22 na regalo. Ilan naman ang regalo sa may luntian? 45 na regalo. Ngayon, ang 22 at 45 na regalo ay ang mga given. Nakuha ba? Ang dali lang, di ba? Ngayon punta tayo sa number 3. What fundamental operation will we use? Pag sinabing fundamental operation, ito ang number 1, addition o yung pagdagdag. Number 2, subtraction or pagbabawas. Number 3, multiplication. Number 4, Division. Pero sa ngayon, mga bata, mag-focus muna tayo sa number one, sa addition. Okay? Sa addition, meron tayong tinatawag na word clue. Ang word clue, dito mo malalaman kung anong operation ang ating gagamitin. Ito ang mga addition word clue. Sa mga bata, pag nakita nyo ang mga yan, ibig sabihin, ang gagawin yung operation ay addition. Ilan lahat ang kanyang regalo? Nakita nyo ba ang ilan lahat kanina? Ayun, nasa may unahan. Ilan lahat. So, nakita natin ang salitang ilan lahat. Ibig sabihin, ang gagawin natin ay addition. Punta tayo sa number 4. Pag sinabing number 4, ito ang number sentence. Okay, pag sinabing number sentence sa Tagalog, pamilang na pangusap. Nakikita nyo ba ang mga given kanina? Again, pag sinabing given, yung mga bilang. Ayun, 22 na regalo. Next, 45 na regalo. Anong gagawin natin operasyon kasi? Addition, very good. Ibig sabihin, ang dalawang bilang na ito ay pagsasamahin natin. Ang number sentence natin ay 22 plus 45 equals N. Palikan ulit natin. Number one, as. Tanong. Number two, given o yung mga bilang. Number three, operation o yung gagawin natin. Example, addition. Number four, number sentence. And the last one is, what is the answer? Dito na natin malalaman ang sagot. Ayan ang ating number sentence. Ngayon, sasagutin na natin. Ang gagawin natin ay pag sasamahin Or, i-add natin ang 22 plus 45. So, 22 plus 45 is 67. Very good. Anong magiging sagot? Ang sagot ay 67 na regalo. Very good. Blossom and bubbles pick tomatoes in their vegetable garden. Blossom pick 12 tomatoes and bubbles picked 17. Now, how many tomatoes did they pick in all? All you have to do is read and understand the problem. Number one, what is asked? Again, kung ano yung tinatanong? Nasaan ang tandang pananong sa ating suniranin? Ayun! Nasaan ang pangusap? How many tomatoes did they pick in all? Ano hinahanap natin? Very good! Number of tomatoes. Next, what are the given? Pag sinabing given, kung ano yung bilang? Ano ba yung bilang nakikita nyo sa ating suliranin? 12 tomatoes and 7. The, therefore, what are the given? 12 and 7 tomatoes are very good.
Number 3 Operation May nakikita ba kayong word clue? Nasaan? Ayun! In all Kapag in all, pagsasamahin natin Ibig sabihin, what is the operation to be used? Addition Very good Next, punta tayo sa number sentence Ano yung mga given natin? 12 and 7 Ano gagawin natin sa kanila? Addition Paano ang ating number sentence? 12 plus 7 equals 8 Very good Next, let's go to the answer. We need to add 12 and 7. 12 plus 7 equals 19. Very good. Therefore, what is the answer? 19 tomatoes. They picked 19 tomatoes in all. Ito ang mga dapat tandaan. Una, isipin natin at pagplanuhan kung ano ang ating mga dapat gawin. Okay? Pangalawa, sabihin kung paano gawin. Pangalo, gawin natin o sagutin. Pangapat, palikan natin kung paano mo natapos at syempre mag-enjoy. Sa pagkuha naman ng marka, okay, kapag walang maling sagot, 5 stars. Kapag isa o dalawang maling sagot, 4 stars. Kapag naman tatlo o apat na maling sagot, 3 stars. Kapag lima o anim na maling sagot, 2 stars. At kapag 7 o mahigit na maling sagot, 1 star. May tanong ako, kapag binigyan ka ni Kuya, 20 pesos, at si tatay, 20 pesos, pagkano lahat ng pera mo? Para makuha ang lahat o tamang bilang ng mga pera na ito, gawin lang natin ang mga 5 steps na dapat gawin. Again, balikan ulit natin the steps in word problem solving. Number 1, ask o yung tanong. Number 2, given o yung mga bilang. Number 3, operation kung anong gagawin natin, like addition. Number 4, number sentence. Number 5, the answer. Mga bata, sa so 20 pesos, kilala nyo kung sino ito? Siya si Manuel L. Quezon, ang ating pangalawang presidente ng Pilipinas. At siya rin ang unang pangulo ng Commonwealth. Sana ay may natutunan kayo. Hanggang sa muli. Paalam!